இன்று நம்ம பரவணா வகுப்பு கணித பாடத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது மெத்தட் ஆஃப் ஆண்டிடைமெண்ட் கோஎபிஷியன்ஸ் முறையை பயன்படுத்தி அதுக்கு அறிவில்லா கெழுக்கலை கெழுக்கல் வழிமுறையை பயன்படுத்தி முதல் எம் இயலன்களுடைய சூத்திரத்தை வர வைக்க போகிறோம் பல முறை இருக்குது நம்ம இந்த கிளாஸில் இந்த வகுப்பறையில் மெத்தட் ஆஃப் அண்டிடைமெண்ட் கோஎபிஷன்ஸ் முறையில் இந்த முதல் எம் இயலன்களுடைய சூத்திரம் எண் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவை வர வைக்க போகிறோம் அதில் கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை எஸ்என் வச்சுக்கணும் எஸ்என் ஜிக்வல் டு லாஸ்ட் என் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் டூ எக்ஸட்ரா மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை எஸ்என் எழுதிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே எண் இன்வால் ஆகுது இங்கே எண் இன்வால் ஆகுது இங்கேயும் எண் வருது லாஸ்ட் மூணு டேமில் எண் வரல அப்போ எண் வரதான் நம்ம எழுத போகிறோம் எண் எண் மைனஸ் ஒன்று எண் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸட்ரா ரெண்டு எண் இன்வால் ஆகாமல் ரெண்டு வர வைக்கணும் அப்போ எண் மைனஸ் எண் மைனஸ் டூ பெரிய பாருங்களா மைனஸ் எண்ணும் ப்ளஸ் எண்ணும் கேன்சல் ஆகும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு புரியுதுங்களா இதே போல இந்த ஒன்று வர்றது எண் வர வைக்கணும் எண் மைனஸ் எண் மைனஸ் ஒன்று இப்பயும் பாருங்கள் எண் இருக்குது மைனஸ் எண்ணு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எண்ணு ப்ளஸ் ஒன்று இதை பெரியவங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஒழுங்கப்பட்ட கேள்வியை எஸ்என் வச்சுக்கிறோம் அந்த எஸ்என்ன கடைசியில் ரெண்டு ஒன்றில் வந்து எண் இன்வால்வ் வர மாதிரி நமக்கு ஏறும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்துலேருந்து பொதுவாக எண்ணை வெளியிடுகிறோம் அப்படி எண் வெளியிடுத்தும் போது எண்ணால் ஒரு ஒரு நம்பரை வகுத்துமோ வெளியே எண் எடுக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் எண் வெளியெடுத்தோம்னா எண்ணால் வகுக்கிறோம் எண் பை எண் ஒன்று எண் மைனஸ் இரண்டு பை எண் எக்ஸட்ரா எண் மைனஸ் எண் மைனஸ் டூ பை எண் ப்ளஸ் எண் மைனஸ் எண் மைனஸ் ஒன்று பை எண் இது மாதிரி எழுதுகிறோம் இந்த மூணு ஆஸ்டில் எண் வெளியிடுகிறோம் இப்போது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா இந்த எண் மைனஸ் ஒன் பை எண் ஆனது லெஸ் தென் ஒன்றாக இருக்கும் இது போல் ஒவ்வொரு டேமும் எண் மைனஸ் டூ பை எண்ணும் லெஸ் தென் ஒன்றாக இருக்கும் இது போல் தொடர்ந்து எழுதுனோம்னா எண் மைனஸ் எண் மைனஸ் டூ பை எண் லெஸ் தென் ஒன் கடைசியில் வர டேம் எண் மைனஸ் எண் மைனஸ் ஒன் பை பை எண் லெஸ் தென் ஒன்று இதன் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட அதாவது எஸ்என் நம்ம மேற்கொண்ட ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே எண்ணு இங்கே எழுதும்போது பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு வந்து லெஸ் தென் வருது ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அதெல்லாம் புரியுது பண்ணலாம் இங்கே ஈ லெஸ் தென் ஒன்று இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்று லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே ஒன்று அனைவருக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு டேமும் இங்கே கொடு இங்கே எண் டேம் வெளியிருக்கிறதுல ஒவ்வொரு டேமும் லெஸ் தென் ஒன் தான் இருக்கும் பண்ணுறோம் குறிப்பாக எம்ஏ நெக்ஸ்ட் போயிருந்தால் லெஸ் தென் ஒன்று அப்போ இங்கே ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று எக்ஸட்டாக ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா எத்தனை ஒன்று வரும் எண் உறுப்புகள் வரை தான் கூடுதல் கண்டிப்போம் அப்போ எண் ஒன்று வரும் எனவே எஸ்என் ஜிக்வல் டு இது ஒரு எண் இங்கே ஒரு எண் எஸ்என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எண் ஸ்கொயர் வரும் ஏன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தெரிஞ்சிட்டேன் இங்கே லெஸ் தென் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் சேதமாக லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஒன் இதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேப் நம்ம என்ன பண்ணணும் எஸ்என் நம்ம ஏறணும் எஸ்என் நம்ம தெரிஞ்சிடும் எஸ்என் என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் சிஎன் ப்ளஸ் சிஎன் ஸ்கொயர் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியலாலும் இந்த மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் எஸ்என் என்பது ஏ ப்ளஸ் பிஎன் ப்ளஸ் சிஎன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் எங்க நம்மளே எடுத்துக்கோம் அசிம் பண்ணணும் இது இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எஸ்என் நம்ம எடுத்தோடனே ஏ கமா பி கமா சி என்பது ரியல் நம்பர் பிளாக்ஸ் டு ஆர் சொல்லுவாங்க ஏ கமா பி கமா சி பிளாக்ஸ் டு ஆர் மெய்யன்கள் என்பதில் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதில் இன்னொரு கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்என் ப்ளஸ் மைனஸ் எஸ்என் ஜி கோடி எம் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே பாருங்கள் இந்த கணக்கே எடுத்துக்கிறேன் முதல் எண் ஏழு எண்கள் எடுத்துக்கிறேன் நாலு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எண் ப்ளஸ் ஒன் நாலு இந்த மூணு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இதை கழிக்கும்போது நாலு உறுப்பு அப்போ நான் எஸ் ஃபோர் மைனஸ் எஸ் த்ரீனா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நான் உறுப்பு தான் அப்போ சம்மு அதாவது எண் ப்ளஸ் ஒன்னுடைய உறுப்புகளையும் கூடுதலையும் எண் உறுப்புகளையும் கூடுதலையும் கழிச்சோம்னா என் ப்ளஸ் ஒன் உறுப்புகள் தான் வரும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது ஃப்ரம் பத்தாம் வகுப்புலேருந்து நம்ம தெரியும் இப்போ இப்போ எஸ்என் ப்ளஸ் ஒன் மாதிரி இப்போ பிரதிருங்க எஸ்என்ல என் ப்ளஸ் ஒன் செய்யும்போது எங்கே ஏ எண் வருதோ எங்கே எண் வருதோ அங்கே என் ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் போதும்
see a plus b whole square n square 2n plus 1 இது அப்படே a plus b n plus c n square g equal to n plus 1 கடிக்கும் இன்ப்பை நம்னாப் பணப்பிறோம் a plus b n சுருக்கேடுதப் போம் c n square 2 c n plus c minus அல் பெரிக்கப் போம் minus a minus b minus c square g equal to n plus 1 எல்லைக் கண்சல் பண்ணும் நான் சொல்லும் பாக்கும் a a cancel minus b n b n cancel C n square C n square cancel B in the number B plus 2 C n plus C is equal to n plus 1 n would be a clear one but we will talk about coefficient of n n would be a clear one but 2 C n would be a clear one but C is equal to 1 by 2 C is equal to 1 by 2 1 by 2 but the cost is equal to 1 by 2 B plus C is equal to 1 B plus C is equal to 1 C மதிப்புந்த அராப் போடப்போம் கண்டு புட்சு வைத்துகிறோம் அப்பால் உண்ணில்லைந்த அராப் போட்சின்னும் உண்ணிலாக கடிக்கும் அராதான் கடிக்கும் B கண்டு புஷ்டன் C கண்டு புஷ்டன் A வேண்டும் இங்க SN இருக்கிலா அங்கு ஒன்று போடுங்க SN என்பது S1 ஒன்னு நாம் எடுத்தவுனா B மதிப்பார் C மதிப்பார் equal to 1 அரை அரை கூட்டுங்க 1 அப்பாந்த 1 1 இன்னா ஏடும் பூஜ்யம் இப்போ நாம் பார்ந்த C மதிப்பு கண்டுபுஷ்டும் B மதிப்பு கண்டுபுஷ்டும் A மதிப்பு கண்டுபுஷ்டும் நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கு போகிறாம் என் ஏல் என்னுடைக் கூடுதுவிட்டு சம்மு அப்பா பாருங்க ஏக்கின நீங்கள் மானவர்களும் கடின் நனைக்காம் இதை புருந்தி படிச்சினை எல்லிமியார்க்கும் உன்னுக்கு கூறி இந்த வகுப்பைத்திலை முடித்திக்குடிகள் ந